但是带其他的属性我都可以理解啊。这个属性带的，哎呀，海牛啊，你是不打算往韩国卖了呀？来吧，新玩具《海牛家的女优小姐姐》一比十二人偶，新一款作品来了，有菜、啊。其实这个角色的题材应该是取自暗黑界大长腿乔奔有菜小姐姐了。我们来看玩具的内容，这一回的素体是穿着一身泳衣的，以及四张替换面雕。这一层的配件有草帽子、双马尾和各种的替换手型，以及一对裸足。备用的替换关节，支撑的小地台。这两张新的表情应该是给前一款作为替换的，这张脸做的还是不错的，头发为全胶发的处理。海牛素体的关节是非常不错的，支撑的力度相当的好，包括你看像腿胯部啊、腿部，你就拿着玩具来回的甩都是感觉很紧实的，甚至最关键支撑的脚踝关节，都可以这样去支撑。在一些关节的细节上边也做了涂装的处理，比如小肚脐。但是海牛的这种关节素体会有很多做工瑕疵的地方，比如胸口这地方有两个凸起的水口，而且上了涂装。下方这里有一块明显的缩胶缝隙，这里倒是也上了涂装。我帮你们看过了，这泳衣是胶质的，可以拨开，而且很柔软。所以这个质量问题，我觉得是很多朋友们比较在意的。懂了的小伙伴可以把“懂了”打在屏幕上。而且这块的刘海层次刻画也是相当有味道的。海牛这个素体啊，唯一可惜的就是锁骨下方脖子这处没有连接的关节可动就被局限到了。不过也是为了一个脖子整体的美观性吧。草帽在安装的时候，里边有两个凸起来的圆豆，对应头顶插双马尾的洞，就可以固定上了。而且稳定性还不错，再加上脚底插上一块小小的地台之后，站立起来是完全没有压力的。草帽的边缘和缝隙里边也有不同的涂装进行了一些刻画，感觉身上的一些网眼了、窟窿质感做的还可以，并且柔软的程度也相当的不错。配合对应的手型，捏着帽檐的这个姿势，感觉还是挺可爱的。但是带其他的属性我都可以理解啊，这个手型带的。哎呀，海牛啊，你是不打算往韩国卖了呀？小小的沙滩拖鞋刻画的也不错，搭配上不同的表情，自然也会感觉相当的俏皮。软胶的头发，球形关节安插起来还是比较方便的。而裸足的替换件也算是能满足不同的老司机口味癖好了。那总的来说吧。海牛的女优系列啊，也算是出了几款了。其实我觉得这个系列就是海牛自己的特殊癖好了。你其实能从这几款人偶的作品上面感受出来某一些曾经的这些老师们的特色和特点吧。比如说这款有菜的发型，以及有菜老师标志性的大长腿啊，包括海牛家产品的性价比也不错。唯一我觉得不太满意的就是脖子的球形关节，感觉有一些松，因为和头发连接在一起，尤其头发是一个软胶件啊，它做成球腕的时候，可能阻尼感并不是像其他的关节这么的紧实。再加上这一款的发型也不同于前面的是那种稍微短款的感觉啊，这一款长头发的话，它还是有一定重量的。老师们的题材也是每一位老司机在驾校时代经历过的，所以其实这一套还是挺有卖点。两个噱头的，其实这一套主要我觉得还是身上的这个胶质的比基尼泳衣，这个质感很好，贴身效果也非常不错。他没有选择用前几座的那款布料来做衣服啊，就是感觉我觉得这个塑形会很好，在一比十二这么小的尺寸之上，用胶薄薄的一片胶来做这比基尼泳衣，材质和造型都是可以的。并且，如果你想摘掉的话，其实它穿脱起来还是挺方便的，有一定的弹性，柔韧度也不错。那么得嘞，这一套海牛工业推出的有菜一比十二人偶就是这样了。